Hi guys, it's me Nona at nagbabalik naman ako for another video. So in today's video guys, isi-share ko sa inyo ang isang tips na for sure. Ang isang tips? In today's video guys, isi-share ko sa inyo ang isang mahiwagang tip na for sure na makatulong sa inyo, lalo-lalo sa mga tao na nagsasuffer sa varicose veins or may mga ungat sa paa. And also, kung meron kayong stretch mark guys, makatulong sa inyo. So, na-discover ko to guys 4 years ago and 4 years ago din ako nag-start. Pero, in-stop ko na kasi okay na siya and last, last, last week, mga 3 weeks na, gumawa ko ulit ako kasi nga, napapansin ko na yung, yung sa paa ko. Diba kapag ka, galing ka ng trabaho, ganyan, napapagod siya. Tapos, pag binabasa mo ng tubig, so nagkakaroon siya ng ugat sa paa, ganyan. So, ayun nga, and nag-decide ako na gawin siya ulit. And, naisip ko na, why not share sa inyo? Para naman din makatulong sa iba sa inyo, di ba? And, yes guys, huwag natin patagalin pa ito. Mag-start na tayo in 3, and 2, and 1! So, guys, ipapakita ko muna sa inyo yung mga kailangan natin. So, mag-start tayo sa coconut oil. So, ayun yung itsura niya. And, nakalagay dito, virgin coconut oil. So, nabili ko siya online sa Lazada before. Bagong bottle to. Maraubos na yung isa. So, kailangan natin ng coconut oil. Again, this is virgin coconut oil and pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng coconut oil. Ang next na kailangan natin is itong olive oil. This is virgin olive oil then Extra virgin olive oil. So, ayan. So, pwede kayong makabili ng ganito guys sa mga grocery store. Ganyan. And next na kailangan natin is bawang. Actually, ang kailangan is 2 to 3 na cloves ng bawang. But, ito lang yung meron ako dito yung available. Kasi ginamit ko na. So, ito kailangan natin ng bawang. And also guys, kailangan natin ng aloe vera. So, kakapitas ko lang yan. Kaka-harvest ko lang. And, ayan. This is uh, jojoba oil. So, optional to guys. Kung wala kayo, okay lang. Pero, this is jojoba oil. So, ayun na guys. Tuturo ko na sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, first step na gagawin nyo guys is kukuha ninyo itong aloe vera. Again, aloe vera na plant ang gagamitin. Hindi yung aloe vera na nabibili sa Watson. Kung meron kayong mga tanim na ganito sa paligid ninyo, sa bahay, ganyan. Ang gagawin nyo guys is kailangan nyo lang ng isang danghal. Like, isang dangkal na kamay. Ganyan. Kung gusto nyo ilagay lahat, okay lang. Mas maganda kung malaman yung aloe vera na ilagay ninyo para mas marami kayo makuhang taman. Kahatiin nyo lang siya. And then, babalatan nyo guys. Babalatan nyo ng buo. And then, after nyo balatan, uh, hiwa-hiwain ninyo na maliliit. Maliliit. And then, sa hiwa-hiwain nyo lang siya na maliliit. Again, huwag nyo isasama yung balat. Kailangan na balatan siya, okay? After that, iset aside nyo muna yun. Ang next na gagawin nyo is, buha kayo ng pot, kawali, kasi roller, kahit na anong lutuan na meron kayo. Paglagay lang kayo ng coconut oil sa pot, then isama na ninyo yung aloe vera na binalatan ninyo. Tapos isa lang ninyo sa apoy. And reminder lang guys, huwag malakas yung apoy. Kailangan mahina lang yung apoy. And then hayaan nyo lang siya na minute ng 2 to 3 minutes and babantayin nyo siya, huwag nyo siyang iiwan kasi kailangan nyo siyang haluhaluin. And once na nakita ninyo na medyo lumalabnaw na yung coconut oil, yung mixture nila, pwede nyo nang hanguin. After nun, palamigin nyo muna ng bahagya and kailangan nyo din syempre ng container, ng bottle or ng garapon, kung anong meron kayo or available na meron kayo. Ang gagawin nyo lang is, ilalagay nyo doon yung iluto ninyong aloe vera na may, may coconut oil. So, ilalagay nyo sa garapon. And then, after nun, guys, kuhanin na ninyo itong olive oil. Yung amount ng olive oil na ilalagay nyo is kapareho ng amount ng coconut oil na ginamit nyo. So, 1 is to 1 ang kailangan. So, halimbawa, ang ganito kalaming coconut oil ang ginamit ninyo, kailangan ganito din kadaming olive oil yung ilalagay ninyo. And next na step, kapag napagsama nyo na yung olive oil and coconut oil and yung aloe vera sa isang lalagyan, ang gagawin nyo na is itong garlic or itong bawang, balatan ninyo siya lahat. Again, kailangan nyo ng 2 to 3 na cloves na bawang. Pero, pwede na siguro yung dalawang cloves. Ayan, and babalatan nyo lang sila. Babalatan nyo lang lahat ng bawang. And then, nilalagay nyo siya sa container kung saan nyo nilagay yung mixture ng coconut oil and ng olive oil. Again, guys, babalatan nyo lang yung bawang. Huwag nyo pipit-pitin. Balat lang. So, bali, ito yung ginawa ko, guys, na sa akin. Kung makikita ninyo, so, makikita nyo, guys, yung bawang sa ilalim. Actually, guys, half lang ng bottle yung ginawa ko. So, ganito karaming coconut oil, tapos ganito karaming olive oil yung ginalagay ko. And, and since wala na akong stock na bawang, and ganito lang naman kadami, half lang ng bottle yung ginawa ko. So, isang clove lang yung ginamit ko, and ayun sila. So, sa amoy na tayo, guys. Kung meron kayong very, very sensitive na pang amoy, then I think 
hindi ito magugustuhan. I mean, hindi niya magugustuhan yung amoy nito. Kasi nga, iba talaga yung amoy niya. As in, ang sang-sang na amoy niya. And, kasi nga, di ba yung bawang. Four years ago, nung unang-una akong ginawa ito, naalala ko, meron kasi nilagyan ko pa siya ng, nakalagay sa, actually, sa garapon yung ginawa ko. Ganyan. Nakalagay sa garapon. And then, <laughs> nilagyan ko din siya ng lemon. And, apple cider vinegar. Oh, by the way, nilagyan ko dito ng apple cider vinegar. Dalawang takip ng apple cider vinegar yung ginamit ko. Pero, optional yon kung wala kayong apple cider vinegar. So, okay lang na huwag yung lagyan. And, ayun, back to the story. So, meron, meron akong garapon and dun nakalagay yung mixture na ginawa ko. So, nilagyan ko siya ng lemon din. And then, grabe yung... <laughs> <laughs> Grabe yung amoy guys, sobrang ang baho ng amoy. Tapos kasi nga, diba, pati yung bawang, kapag yung bawang nagtaga kasi yan, sobrang alingasaw niya. And then meron ako roommate before, magkasama kami sa isang room and every night kapag pinapahid ko siya, kapag minamassage ko siya sa paa ko, <laughs> talaga nagugulat yung roommate ko na, Tama na, uy, ganun! Kasi bisaya yung roommate ko. Hi, teacher Eric! <laughs> so, ayun, and sobrang baho talaga niya guys, as in, ang baho, pero... Ang gagawin natin. Taste ganda. But anyway, effective siya. Kasi nga before, pa nag-go-work ako, dun sa former school ko, hindi ko maiwasan na after work, ganun. Kasi gabi na kaming matapos. 7pm na kaming haka-uwi from work. Tapos, syempre, after na pagkatapos mag-dinner, maliligo na or mag-shower, ganyan, diba? Hindi maiwasan na mabasa yung paa. Kaya, nagkakaroon siya ng ugat na ugat sa paa. And ayun nga, guys, hanggat maaari, kung maiwasan ninyo, huwag nyo, huwag kayong magbabasa ng paa after nyo mag-work or pagpagod yung paa ninyo, magpahinga muna. And by the way, pinakita ko sa inyo itong jojoba oil. So, ito, kung halimbawa ang problema nyo, guys, is meron kayo stretch mark or kung gusto nyo gamitin itong recipe na to para mag-fade or mag-lighten ang stretch mark ninyo, pwede nyo siyang haluan o so, or patahan ng jojoba oil para mas maging effective yung mixture kasi nakakatulong ang jojoba oil para mag-lighten and nakakawala din siya ng stretch mark. However, kung gagamitin nyo itong mixture na to for your varicose veins or mga ugat-ugat sa paa, hindi nyo na kailangan ng jojoba oil. So, sa paggamit, guys, ang ginagawa ko pa, nag-apply ako nito every night pagkatapos ng shower, maligo, ganyan. Tapos, pag matutunog ka na, i-apply mo lang siya. So, akong ginagawa ko is sinahalo ko muna siya para may mix yung nasa loob. So, ang texture niya, guys, <laughs> yung amoy. <laughs> So, ang texture niya, guys, parang tubig na nilagyan ng oil. Ayan, nurani lang siya. And parang talaga siyang tubig lang na nilagyan mo ng oil. Ganon. Tapos, yung amoy. <laughs> so, ayan, kailangan yung tiisin yung amoy. Okay to kung wala kayong katabi na tutulog or wala kayong roommate, ganyan. Pero kung okay lang naman sa katabi ninyo na amamoy yung masasang na amoy, edi go, di ba? Push! So, kapag ina-apply ko to, guys, Minamassage ko siya sa paa. Pa-circular na motion yung gagawin niya pag minamassage niyo siya. So, eto, gamitin niyo lang dito para i-ganon-ganon ng pa-circular motion sa mga area. Na may mga ugat, ganyan. Or kung meron naman kanyang stretch mark. So, circular motion din ng pahin. Parang minamassage niyo lang yung paa ninyo. And kapag nilalayan ko siya, guys, nakataas yung paa ko. Like, nakaiga ko tapos yung paa ko, nakaganon. Nakaganon sa pader. Tapos saka ako siya minamassage. So, ganun ko siya ginagamit. Ayun na guys. So, ang uh, advice ko sa inyo kapag gumamit kayo ng mixture na yan, gamitin nyo siya gabi-gabi. And, and kapag ginamit nyo siya ng consistent, ng as in araw-araw, after 3 months guys, makikita nyo nag-improve. As in, kung meron kayong stretch mark, maglalatin ang stretch mark ninyo. Or kung meron kayong varicose veins, mag-improve talaga yun guys. Again, 3 months, hindi overnight, okay? So, kailangan nyo lang patient and kailangan nyo lang maging consistent. Para makita nyo yung resulta and ayun lang guys, consistency is the key. Kayo mawala na pag-asa and ayun na guys. So again, na kailangan nyo lang is coconut oil. Kung merong virgin coconut oil, better. Olive oil or virgin olive oil. Aloe vera plant. Bawang. Again, optional to. Jojoba oil. And optional din yung paglagay nyo ng apple cider vinegar. Also guys, kung meron kayo mga bottle na ganito na de-pump, mas okay kasi... Kapag garapon, sa experience ko, una ko siyang ginawa, nakagarapon yung akin. Kaya pag bukas mo ng garapon, yung amoy talaga. <laughs> Alilingasaw talaga sa buong room. So, ayun guys. Sana guys, nakatunong sa inyo yung video na to. Before tayo mag-end, rewind ko lang sa inyo. I am not a professional. Yung ishinay ko sa inyo is based on my experience. And nakita ko naman talaga ang improvement. And effective siya para sa akin. But it doesn't mean na... Lahat ng mga effective sa akin is effective sa iyo. Maraming maraming salamat sa panonood guys. And sana nakatulong ang video na to sa inyo. Try this and I'm sure na makakatulong sa inyo and magugustuhan nyo. So, yun lang guys. And sana mag-subscribe ka sa channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe. And again, thank you so much guys for watching. And I hope to see you on my next one. Mwah!
baby Now there's a lot of people in the crowd But only you can dance with me So put your hands on my body And swing that ground for me 